വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടേസ്റ്റി ഫുഡ്സ് ആൻഡ് ഹാക്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ വെജ് ഐറ്റം ആണ് ചിക്കൻ ചുക്ക അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു കിട്ടിലും ചിക്കൻ ഐറ്റം ആണ് നിങ്ങളിത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും അപ്പം നമുക്കിത് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചതച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് അതായത് ചതച്ചെടുത്തേക്കുന്ന മുളകാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന മുളക് പൊടിയല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ക്രഷ് ചെയ്ത മുളക് പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടിയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിനുള്ള സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഇടുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അപ്പം ഇത്ര ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മളിത് വേഗിക്കുന്ന ടൈമിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഐറ്റവും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാ ഐറ്റവും നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളിതുണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്കയ്ക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ അല്ലാത്ത സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര കണ്ട് ടേസ്റ്റ് വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഇന്ന് നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു വൺ അവർ ഇതുപോലെ തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചേക്കാണ് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നുമില്ല ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം ആ ഒരു ടൈം മാത്രം മതി നമുക്ക് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേഗിക്കാം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേഗിക്കാം പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിം കൊടുക്കരുത് ഒരു മീഡിയത്തിനും ഹൈക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലെയിം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതേ കണ്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേഗിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ചപ്പാത്തി അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആണ്
അപ്പോൾ ഇപ്പം ഒന്ന് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം എല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഗ്രേവി ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഇന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനിയും കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫ്ലെയിം കൊടുക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഫുൾ വെള്ളവും വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ വരും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചിക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി തൂക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓണം ഓപ്ഷൻ കൂടെ കൊടുക്കാം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് കൂടെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതേ ഈ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി അതിലൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ച